zu Gott. Und dann sagt er nicht, mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das Gebet hätte ja keinen Sinn, wenn er Gott wäre, weil dann wäre ja zwangsläufig sein Wille auch der Wille vom Vater in diesem Sinne. Das sind meine Gedanken. Ich will hier niemanden beleidigen. Nicht, dass sich jemand beleidigt fühlt. Das sind Punkte, das sind meine Punkte, die mich, die auch dazu führen, dass ich davon überzeugt bin, dass der Islam der richtige Weg ist. Weil in unserer Religion ist Jesus ein Diener Gottes, ist Jesus genauso ein Diener, der drei Schritt weit und zu Gott betet. Mit dem Gesicht auf dem Boden, wie es in der Bibel steht, so wie die Muslime heute beten und so wie die Propheten im Alten Testament gebetet haben. Nächster Punkt. Kann Gott von sich selber aus alles tun? Ja, oder? Oder ist Gott von jetzt abhängig? Das heißt, du zum Beispiel, wenn du gehst, wenn du läufst, wenn du pumpst, dann bist du von deiner, dann, dann bist du vielleicht davon abhängig, ob du gut gefrühstückt hast, ansonsten bist du zu schwach. Aber Gott ist von nichts abhängig. Hier steht, Johannes 5, Vers 30, dass Jesus gesagt haben soll, ich kann nichts von mir selber aus tun. Ich kann nichts von mir selber aus tun. Das ist genau das, was ich als Muslim sagen würde, dass wir sagen, wir können nichts ohne Allah. Nichts ohne den anderen Gott. Dann, was sagen wir Muslime? Wir Muslime sagen, Jesus war ein Prophet. Was finden wir in der Bibel? Lukas 24, Vers 19. Die Dinge in Zug auf Jesus, die Zarina, der ein Prophet wurde. Lukas 7, Vers 16. Ein großer Prophet ist unter uns erweckt worden. Dann noch eine andere Frage. Weil jeder soll sich darüber Gedanken machen. Hat Gott einen Gott? Hat Gott einen, 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 auch einen Gott? Natürlich nicht. Jesus sagt, als er geht, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem, laut Bibel, ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich gehe zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was, worauf kommen wir jetzt? Egal. Ich kann mir vorstellen, dass noch jemand, ich habe eben einige Punkte, da kann man drüber diskutieren, wie gesagt. Wir können auch Johannes 1 bringen, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war ein Gott, der Gott, Interpretation und so weiter und so fort. Ja, Wir können über viele Punkte, Komma, Johann, äh, Johanneum oder wie es heißt, wir können über so viele Dinge reden, aber was bleibt ist, ist, dass diese Sache nicht eindeutig ist und dass es hier um Paradies und Hölle geht. Dass es hier um Paradies und Hölle geht und da kann jeder sich so viel drehen im Kreis, wie er will. Und so viele Punkte rausbringen, wie er will und argumentieren mit Sohn und hin und her. Er wird nicht darum hinwegkommen zu sagen, dass wenn es um Paradies und Hölle geht, dass Gott diese Sache nicht deutlich gemacht hat. Und das heißt, und das ist unvorstellbar, dass es um Paradies und Hölle geht und eine Sache nicht klar gemacht worden ist. Was ist im Islam? Der Islam ist ganz deutlich. Der Islam sagt ja ganz deutlich, es gibt einen Gott, der ewige Lenker, Herrscher, Schöpfer des ganzen Universums. Du darfst nur ihn anbeten. Nichts ist ihm gleich und er ist der Allhörende, der Allsehende. Das heißt, er ist kein Mensch, er ist kein Geist, er ist kein Rauch, er ist kein, kein, kein irgendwie ein Tier. Er ist über unsere Vorstellungskraft. Deswegen, manche Leute, guck mal, ich habe eben von der Fitra geredet. Ich habe eben von der Fitra geredet. Von der natürlichen Veranlagung, wenn sich jemand erinnert. Viele Leute, mit denen du heute redest, Sie sagen zu dir, ich glaube nicht an Gott, aber ich glaube, da ist irgendetwas. Was ist das irgendetwas? Das ist Gott. Weil Gott ist nicht ein Mensch mit langem Bart, der im Himmel sitzt. Gott ist Gott. Er ist der Schöpfer und alles außer ihm ist die Schöpfung. Und das ist deine natürliche Veranlagung, die dir zeigt, dass es falsch ist, irgendwelche Bilder anzubeten. Das ist eine natürliche Veranlagung, die dir zeigt, dass es falsch ist, dass Gott ein Mensch ist. Für denjenigen, der das hat. Und ich wette, dieses Gefühl haben schon viele, also was heißt wetten, wir wetten im Islam nicht, aber ich würde schätzen, dass es viele Leute gibt, die so denken. Man muss ehrlich zu sich selber sein. Wie wird Gott im Koran geschrieben? Subhanallah. Lese den Koran durch. Wirklich, das ist es wert. Schau dir den Koran an, der ewige der Allbarmherzige, der Lenker, der Schöpfer, der Allerbarmer, der, der seine gläubigen Diener liebt. Über unsere Vorstellungskraft. Schau dir diese Sache an. Und du frage dich, Wallahi, Wallahi, bei Allah, lese dir den Koran durch, lese dir nur die Sure durch, 
Kul hu Allahu ahad. Sprich, er Allah ist ein einziger, einzigartig. Allahu samad, der ewig Unabhängige, von dem alles unabhängig ist. Lem yelit wa lem yulit. Er hat nicht gezeugt und wurde nicht gezeugt, sondern er hat geschaffen. Wa lem yekul lahu kufuan ahad. Und niemand ist ihm ebenbürtig. Komme mit den Kandidaten für deine Götter. Komme mit deinen Kandidaten für deine, für deine Inkarnation oder was weiß ich, wer der inkarnierte Gott ist. Komm her. Wir stellen sie auf die Probe. Du wirst kein Problem haben, dies zu akzeptieren als dein Gott. Wenn ich sage, das ist Allah, einzigartig, ewig unabhängig von dem alles abhängig ist, er hat nicht gezeugt, wurde nicht gezeugt und niemand ist ihm ebenbürtig gleich, du wirst akzeptieren, das ist Gott. Weil du weißt es schon. Du weißt es schon. Weil Gott hat dich nicht ohne Führung gelassen, hat dich nicht ohne Gefühl gelassen. Jetzt bringst du mir deine Kandidaten. Es gibt einige Leute, Oshu, in seinem, in seinem Center steht, Oshu, ohne Anfang, ohne Ende. Wir sagen, guck, wir stellen auf die Probe, Kulhu Allah hat, ohne jemanden beleidigen zu wollen, aber das ist die Realität. Dann sagen wir zu dem Oshu-Anhänger, Bhagwan, einzigartig, für mich ist dein, ist er gar nicht einzigartig, gibt es viele Leute, die so sind wie er. Er wird sagen, nein, nein, der ist einzigartig. Dann sagst du zu ihm, ja, okay. Wir nehmen es heute an, kein Problem, einzigartig, einzigartig. Dann nächster Punkt, Samad. Ewig unabhängig, von dem alles abhängig ist. Guck mal, du weißt, dass Gott ewig unabhängig ist, von dem alles abhängig ist. Das weißt du. Du musst nur ehrlich zu dir selber sein. Dann sagst du zu ihm, Oshu hatte, hatte Rückenschmerzen, Oshu hatte Diabetes, Oshu hatte Asthma, Osho hat in 21 Ländern auf der Welt kein, kein Visa bekommen. Ist nicht Gott. Ist Samad? Gott kriegt in 21 Ländern kein Visa? Jetzt sind einige Leute am Lachen. Es sind einige Leute am Lachen. Aber was ist jetzt, wenn wir sagen, Gott wird ans Kreuz genagelt? Und bittet um Hilfe. Und betet. Und hat Angst. Im Lukas-Evangelium, dass er schwitzt, dass die, dass wie Bluttropfen runtertropft. Was ist damit? Ohne jemanden beleidigen zu wollen. Dann, Lem Yelit, Lem Yulet. Er hat nicht gezeugt, wurde nicht gezeugt. Alle falschen Religionen, weil der Satan hat immer denselben Weg. Gott ist irg entweder irgendwie ein Teil der Schöpfung oder irgendwie ist jemand Gott geworden. Immer, findest du immer, Krishna, inkarnierter Gott. Das ist der Weg. Oder Gott hat Söhne, Töchter, hier. Herkules und so weiter, ja. Zeus, Herkules und so weiter. Das ist immer der Weg. Aber wir sagen, Gott ist vollkommen einzigartig und nur mit perfekten Eigenschaften zu beschreiben. Wenn du sagst, Gott ist geboren, da ist er nicht mehr Gott. Wenn du sagst, Gott ist gestorben, ist er nicht mehr Gott, weil er hat ja keinen Anfang, kein Ende mehr. Es wird jemand sagen, ja, kann Gott nicht alles, dann sage ich, kann Gott dumm in der Schule sein? Weil Gott ist allwissend. Das ist absurd, die Sache. Und du weißt selber, dass Gott allwissend ist. Kann Gott ungerecht sein? Nein, weil er ist gerecht. Kann Gott lügen? Die Bibel sagt, nein, die kann, die kann nicht lügen. Weil er nur mit perfekten Eigenschaften, er kann alles im perfekten Sinne, ist über deiner Vorstellungskraft, dann kann er sich das Bein brechen und dann weinen. Das ist nicht Gott und jeder wird wissen, dass es so ist. hat Und nichts ist ihm gleich. Und diese Punkte, die sollte man wirklich für sich festhalten. Wenn jemand gehen will, gebe ich ihm einfach den Tipp, diese Nacht oder heute Abend den allmächtigen Gott um Hilfe zu fragen. Die Hände zum Himmel zu heben, nicht so oder so, sondern so wie Jeremia gemacht hat in der Bibel, weil er kein Prophet in der Bibel hat so gebetet, so zum Himmel zu heben und zu sagen, o allmächtiger Gott. Weil wir glauben an einen allmächtigen Gott, das, ist, das haben wir gleich. Zeige mir den wahren Weg. Und wenn man das macht mit Herzen, mit wahrem Herzen, dann wird man wissen, dass Jesus nicht Gott ist. Und man wird zum Islam finden.